Estamos de regreso. Fuimos niños en los setentas y en los ochentas. Esto es Código Rosa. Estamos aquí, Lupita Bárcena, no. Cintia Valle y yo soy Ana Fonte. Para todos los que fueron niños en los setentas y ochentas, niños del siglo pasado, pues creo que este tema les puede interesar o divertir un poco. ¿Qué otra cosa? Ah, las videocaseteras. VHS. ¿No? ¿Se La televisión, Ana. Pasaba a tornar y cambiar. Bueno, había cuatro canales. Tampoco había mucho. Exacto. Dos, cinco, el once y el trece de San Luis. Eran los únicos canales que veíamos. Les digo a los niños, no había televisión en la mañana. Cuando yo era niña, no había televisión en la mañana. No, te quedabas en la casa. Me dio hepatitis. Te aburridas. Espantosas. Me dio hepatitis un mes y un mes. No había televisión en la mañana. No se leía o yo no bueno, sé qué hacía. Te llevaban sí. tus tías, la que todavía... ¿Magicuentos? ¿No se acuerdan de los tú... magicuentos? ¿Los qué? Los magicuentos. ¡Ah, claro! Ah, que pegabas como algo y encima... Sí. Y se pegaba el, el pajarito allá sí. arriba. Y luego otro, el monito por abajo. ¿Y no vestiste muñecas de papel? ¿Sí te tocó? Sí, también. Eso ¡Ah, también claro! Sí. ¿Te recordabas? Bueno. Y los álbumes de los mundiales. Amores. Y amores. Amores, amores para las mujeres. Sí. Y los... Y los... Nah. Y los álbumes para los mundiales. Acuérdate sí, eso, que ibas pegando estampas y hoy. ibas y te salían mil y de, bueno eso se, se, se sigue usando todavía. Fíjate, los niños ahora es, bueno, eh, lo padre, siguen haciendo, me llama la atención. Y ¿no? que intercambias y ya sabes, y como, y como está la difícil, entonces te la cambio por diez, para que a ver si me sale la mía, y te quedas con un bonche y el negocio, <risa> qué bueno. <risa> ¿sí no? Oye, chismógrafo, no había Facebook. Entonces el chismógrafo era una libreta. Que pasaba por todo el grupo. Pasaba por todo el grupo. Sí, Entonces ponías sí. cómo te, tu nombre, qué fecha de... naciste, ¿no? Sí, ¿Quién sí. te gusta, no? ¿De qué color el Ay, ¿cómo me recordaste esa parte? Ya me puse nostalgia. ¿Ah? ¡Claro! Claro, no había Facebook. Ahora en 30 segundos te enteras quién le gusta a todo el mundo. ¿No? Sí, los chavos hoy se pueden enterar de todo quiénes son, qué les gusta, qué no les gusta, qué hacen, a dónde van, en qué vacaciones. En cinco minutos. En cinco minutos. Sí. Llueve en la carretera. Ahí. Ayer una amiga, llueve en la carretera, vamos despacio. Y dije, ay, ¿a qué hora llegará? Ya, ¿No? No, aparte hasta nos mortifican. Que sí, no qué barbaridad, ¿a qué hora Oye, llegará? Y ahora, y el, lo, mis hijos no entienden esa parte, porque, por ejemplo, ahorita ya ellos dicen, ay, qué flojera unos 15 antes, los chavos sí. desde 20 años, 22, uh -huh. hasta los de 2, 13, que eran tus primitos chicos, iban a unos 15 años porque no había dónde ir. O sea, el evento del día era los 15 años de la prima. Uh -huh. Entonces, tu primo grande de 20 años llevaba a todos sus amigos, el de 18, el de 23, y se hacía una pachangota. Y bailábamos en pareja. Claro. Ahora los chavos bailan todos Con juntos, ¿no? Abajo. Ponchis, ponchis, todos uh -huh. ponchis, ponchis, claro, ponchis bailando. Sí frente a la música también. Hijo, sí. Sí, pero bueno, creo que los ochentas fue una época de deliciosa de música, ¿eh? Ya cuando fuimos jóvenes o, muy, o adolescentes. Yo, yo, fíjate que, y muy rica, porque sí había mucha variedad. Yo les decía a mis hijos que nosotros no oíamos hasta un poquito más grandes. No, yo no yo no me acuerdo como a los 14, 15, pero ya un poquito, bueno, 15 ya, de oír mucha música en español. En español, le decía yo. Hasta que no llegó Soda Stereo, que no Flans, llegó. Flans, punto. Flans, ¿Ustedes qué les con Timbiriche? Pandora, Timbiriche, y todos estos grupos de Sudamérica. Uh -huh. O sea, todos los, los Pero, este, la ley y todo uh -huh. eso, fue que empezamos a oír rock en español. Sí, Cintia, fue a partir de Flans, antes de era Timmy pura Richard, música Timmy en inglés. Richard, no, lo primerito fue, te sí. conocí en un bazar en los en 1982, sí. bueno, entonces salieron Parchis, inmediatamente... Timbridge salió inmediatamente, este, Parchis ya estaba ahí, y se empezaron a, 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 a meter. A revolucionar, sí. Pero realmente la disco era pura música en inglés. Sí, como que no teníamos esa parte. Ahora, uh -huh. tampoco había la diversidad. Ahorita es impresionante yeah, la facilidad sí. que tienes de conseguir la música. Sí. Y antes, pues, era una persona o dos las que podían tener música o las que tenían aparatos para escuchar sí. música. Sí, 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 Digo, ¿y qué tal que grabábamos? Yo grababa del radio. ¡Claro! De repente, chisma, no se me pasó. No, cuando salía el la... señor habló a la mitad. A la mitad dijo el señor. Las 3.45. Este, entonces dices tú, no, señor, no, 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 diga, no interrumpa mi, 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 mi grabación. Grabábamos. Y grabábamos el radio. Era, ¿Y, y, era? ¿Y los discos? Claro. Que la aguja se rompía el tocadiscos. Sí. Y torres. Y el de 33 y el de 40. Ah. Híjole, era, era genial. Se rayaban, se los, rayaban los discos. Fíjate, los, los tiré todos. Eran eh, los LPs, Long Play. Long Play. Long Play. <risa> o sea, CD. Es, era, era, el CD, mis chavos de ahora, era lo, para, para ustedes es lo que para nosotros eran los mm, LPs. Sí. ¿Sí? Ahora es compacto. Sí, entonces era que en tu caso hubiera una tornamesa que le llaman ahorita, en mi tiempo era tocadiscos. Ahora es tornamesa. Era tocadiscos. <risa> tomaba la aguja y. Tuc, tuc, 
Y la ponías en la canción. Exactamente. A ver, a ver si le atinabas. Atinale. Y estabas en plena fiesta claro. de Navidad. Y le querías enseñar a toda tu familia sí. la última canción y no le atinabas. Sí. Y no le atinabas. A mí no se me puede olvidar. Los Reyes Magos nos traían discos todos los años. Muy bien. Era disco. Eran discos y dulces. Entonces estabas esperando con un ansia sí. que ya llegaran los Reyes Magos para que te... Para que, a ver qué disco música, llegaba. Qué interesante. Sí, bueno, pues mi papá es 100% musical, o sea, mi mamá también. En mi casa siempre ha habido música, pero fíjate, qué curioso. Claro. Claro, ahorita ya, ya no somos. ¿Cómo que? O yo les digo, no, me pues, consigan metal canción, ¿no? A los niños rrr, la bajan. Es que en un segundo, minutos, es que sí. todo lo que quieres saber, todo lo que quieres saber de lo que sea en el mundo... Lo, puedes, lo bajas en el ¿Pero qué tal tener enciclopedias en tu casa? Para ¿Qué hay? Y eso era tener. No, a mí me chocaba. Oye, papá, rapidísimo. Sí. ¿Cómo? Tú ¿Dónde busca... inicia la electricidad? Sí. Busca la enciclopedia. Yo decía, bueno, dímelo ya, sí. pues, porque aquí tengo la libreta. Es, mira, no. tráete la enciclopedia. Esa es la de allá, de la J, de la T, de la Catata. <risa> Híjole, eso era sí. terrible, ¿no? Bueno, es que todas las casas tenían, bueno, o la mayoría, o un claro. espacio en donde estaban esas, o una biblioteca. Claro. Las casas ya grandes tenían biblioteca. Sí. A mí no se me puede olvidar, y de veras, si buscabas, y entonces investigabas, si y lo, yo, copiabas. lo copiabas, entonces pasaba por aquí, Ana, y por aquí, uh -huh. sí teníamos, o sea, y eso es un mecanismo que ya los chavos de ahora no hacen. Uh -huh. Pero no, ya digo, que, que no hacen otras, otras cosas, mal, yo también otras digo, cosas, hacen otras cosas. Tienen otras habilidades y otras competencias, uh -huh. pero fíjate, era buscar en la enciclopedia, y tu papá de repente llegaba... Me cayó un joven y le compré una, una enciclopedia sí. de 25 tomos. Y volteaba a tu mamá con cara de, ¿dónde la vamos a poner? No importa, chula, ya la compré. Hay que buscar el lugar. ¿Sí o no? Sí, las Buscabas enciclopedias, enciclopedia. claro. Era, era genial Las láminas eso. del colegio. Las láminas, ibas a, a, ibas, ah, eso, ibas a la papelería a las pie. bibliografías. Y a, las, a las bibliografías que copiabas todo. Isaac Newton y luego pegas a Isaac Newton en la libreta. Y una libreta así, pachona, 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 porque estaba Isaac Newton, estaba Sócrates, Platón, todos. Y por supuesto que no te acordabas de nada. No, Después no, o sea, claro. copiabas. Y no era, no era... No, no retenías. No era, retenías. Que eso es cuestión ya de aprendizaje. Oye, pero, pero sí es, eh, digo, era otra manera de aprender. Sí, sí, sí. Y yo digo que nos enseñaban hasta co como cos menos cosas, porque nuestro cerebro estaba programado de otra manera, ¿no? Ahora los chavitos aprenden una infinidad de eh, teorías y de cosas pues bien chiquitas. Claro, no, está maravilloso. O sea, nuestros hijos vienen revolucionados. Re. Revolucionados. Sí, nosotros tranquila. Conjuntos en quinto. Pero, pero, pero no se preocupen, hicimos nuestras cosas, Cintia, claro. estábamos platicando, fuimos inquietitos. Ahora, todo regresa un poquito, ¿no? Porque sí. ahorita que estamos platicando de aquellas cosas que teníamos en los, en, digo, como, en la, no sé, las andaderas para los niños chiquitos. Ahorita uh -huh. la andadera ah. ya no. Todo ese tipo de cosas, cómo van evolucionando y cómo van los chavos volviendo a retomar los colores, el fosforescente, ¿se acuerdan? Son claras ah, que wow. sí, fosforescentes. Y otra vez, el, 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 el fosforescente modificado, si tú quieres, arreglado. La moda se parece muchísimo, muchísimo. a la moda que hubo en los ochentas. Ahorita o sí. Que, ¿No? Sí, o sea, ahorita sí. sí. Entras y yo me siento cuando tenía 18 años. Público ya supo de que yo tengo 44. <risa> Pero, de veras, o sea... Sí, sí, hay muchas cosas que se renuevan. Muchas cosas ¿no? que, que, dan, que son cíclicas. Uh -huh. Bueno, ahorita ves... Eh, bueno, acabo de ver los premios estos de música. Ah. De veras, los vestidos que traía eh, sí. Caroline eh, Kennedy. O sea, con el corte exactamente igual, o sea, todo es cíclico y todo mm. vuelve, porque bueno, finalmente ni modo que inventemos el hilo negro. Nadie inventa nada. Digo, bueno, ¿No? la verdad, sí, tecnológicamente sí, nuestros papás han visto una evolución en la tecnología impresionante, ¿eh? que yo mis respetos a los señores de ahorita que utilizan la tecnología. Facebook. Facebook y, y... mandan correos y todo. Pero fíjate, nosotros que fuimos chavos de los 80, yo creo que de repente, bueno, no sé ustedes, te sientes en la computadora y de repente, mijito, mi hijito se me trabó. Y llega el chavito. Ya, mamá, pero dime cómo lo hiciste. No, hombre, no. O sea, no te explican. No, no te explican. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro chip. Nosotros ¿Para qué te explican? Sí, para qué te explican. Y, y finalmente, yo creo que todas las épocas tienen lo suyo. Oye, ahorita que dijiste correo, ¿qué tal el correo? Escribíamos cartas. Escribíamos pues cartas. cartas. Uh -huh. A mí, bueno, mi novio en esa la época. la última generación que escribimos cartas. Sí. Yo creo que sí. Se fue a estudiar a Estados Unidos y entonces me mandaba la carta. Yo esperaba la carta del novio, o sea, pues, dos Ay, meses. Y ¿no? dos meses en una Pero carta. Pero eso era muy interesante, ¿no? Eso sí. sí creo que... Que vale la pena, ¿no? Escribir, Como retomar. a mí siempre uh -huh. se me ha hecho que es súper importante. Sí, ahora escribimos en el correo, pero sí. bueno. 
pero nada más que esas palabras. El, el electrónico, electrónico perdón, tiene, tiene otras sí, cosas. Sí, sí, ¿no? tiene otras cosas. Y, sí, y tiene y, otros usos también, digo. No, y, y fíjate, lo, lo que decíamos, te tardabas más en enterarte muchas cosas. Ahorita sí. en dos minutos, como dices, la inmediatez es que todo, tembló el todo, Japón. Todo, todo. ¿Sí? Que hubo un tsunami. O sea, ya antes que hubo un tsunami hace 15 sí. días. Bueno, el telegrama, no sé si ustedes... Claro. Si vieron el telegrama. Mis hijos no saben lo que es un telegrama. No. O, o bueno, si lo supieron fue porque las libros de la CEP te lo dicen. ¿Sí? ¿Sí ¿Sabes? Pero pero bueno, recibías telegrama de cumpleaños. De cumpleaños, de condolencia, de, condole de pésame. Sí, de cuando te o sea, casabas. Ah, yo claro. En mi, en mi boda, yo digo, recibí de, de, de parientes de fuera felicidades. Telegrama. Que era, Mira. De, telegrama. Sí, ahorita, bueno, pues usted ya el telegrama no sé. Hay que llevarlos al museo a los niños. Aquí, miren, este es era el telegrama. telegrama. Sí, y, y fíjate cómo, bueno, hasta la comida. Yo no sé, yo les digo a mis hijos que yo cuando estuve en la primaria no me acuerdo de otras papas que no fueran las amarillas. Sí, punto. Las amarillas. Ah, claro. Y salieron unas que saben a pizza, que no voy a decir la marca, pero sí. que sabían a pizza y bueno, eran el super hit. Ah. Sí. Y cereales, tampoco había 25 cereales, no, disculpen ustedes, no, yo no, no sé ustedes. No, bueno, la variedad era... En... O sea, ¿cómo de veras? Los y colores era... de los zapatos, a mí me llama mucho la atención, los sí. colores de los guaraches, sí. azul marino, blanco, blanco y negro, y negro café, café, no sé. Sí, negro, café. Pero así de rosita con bolitas, rosita con puntitas, no, no, rosita no, con moñitos, no, morado marito, con puntitos. Rojos, no, eso no, 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 no había, no, era... No, no, era... Es, éramos como más sí, pues sencillos, era... simples, sí, pues... llámele como quiere usted público, pero, pero bueno... Cada quien vive su época y la vive profundamente. Así vamos a ver probablemente a nuestras hijas dentro de 25 años platicando esto. Claro. Sí, con sus hijas viviendo otras claro, cosas. Claro. ¿Por qué? Porque pues el mundo no para. Sí, sí, sí. Solamente fue un intento de hacer una remembranza, ¿no? Y de que alguien que no vivió esta época, pues conociera como... De repente cómo... queremos cantar, por favor, para en el mundo que nos queremos bajar. ¿Se acuerdan de aquella canción? <risa> claro. Por favor, para en el mundo que nos, nos queremos, queremos bajar. bajar. Sí. Pero bueno... <risa> Finalmente hay que disfrutar lo que uno tiene, bendito mundo en el que vivimos sí, ahorita, qué en el que verdaderamente te enteras de mil cosas y de que los medios de comunicación bien usados son positivos. Ah, bueno, sí. El, y enterarse a tiempo siempre ayuda, ¿no? A prevenir muchas cosas y a estar enterado. Creo que eso es... Sí, claro. Y no platicamos de las bicicletas de cuernos. ¿Cuáles son las bicicletas de cuernos? Ay, de, 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 de ah. lo que chiquita. Eran unos que se tenían así, mira, Cintia. Uno es un, 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 este, un manubrio. Manubrio. Así, un manubrio así. Y entonces le dabas así, digo, se le llamaban de cuernos porque hace cuenta que simulaban los cuernos de un venado. Entonces, Oye, no, vayan al paseo del domingo a la ciclovía el, y hay bicicletas retro que simulan esas bicicletas, ¿no? Ah, o sea, modernas. No bueno, tú dices que a lo mejor retro, a lo mejor el señor lo sacó de la bolsa y la pintó y la, le dio su chaineadita y volvió a salir la bicicleta. Y salió la bicicleta, ¿eh? Sí, las idas en bicicleta, como tú dices, podías ir en bicicleta de aquí a, a dónde TX, fuera? a patinar a TX. Ah, sí. Sí. Y te subías en el camión con el patín puesto. Sí. Y trrr, trrr, el camión. Trrr, trrr, y tu mamá te decía, ¿qué horas vuelves? A las seis. Y las, mi reloj traía. Mi reloj no, traía. No, 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 traíamos no reloj. las lanchas de Morales. ¿Quién no se cayó de una lancha de Morales en aquella agua puerquísima? ¿Sí? Y decías, es que mamá, me quedé en la, en la lancha de Morales. Me caí. Me vengo a cambiar, y me vengo a cambiar, te cambiabas y te volvías a salir, porque sí, no, pues, claro. no se podía interrumpir. Oye, y pasaba la amiga de tu mamá en el coche y te llevaba te daba una, a, a Ventón, ¿no? Porque uh -huh. nada más había Carranza. Claro. Himno claro, nacional, claro. ¿no? Y le daba right a cualquier hijo de vecino ahorita, ¿será? ¿No será? ¿Le doy right? ¿No le doy right? No, o sea, tus hijos ya no andan a pie. No, ya no. O sea, nuestros hijos ya no razón? dicen, ay, me voy a parar a darle una ventona. Al... Pues, ¿Cómo? No, un ride. Si les das right en las redilas, bueno, ¿cómo se van a subir en la caja? Con lo inseguro que es. Uh -huh. Y tú te subías. No. Yo tenía mis amigos, los ascaños, que siempre tuvieron sus camionetotas <ríe> y nos subíamos todas atrás. <ríe> Que no, y, y, y nunca voló nadie, no. nunca voló nadie, y pasamos sí. topes y demás, o sea, de veras, de veras, ¿cómo ha cambiado toda esa, pues toda esa dinámica hasta, claro. hasta de mental? De juego también, de bueno, juego, son los juegos, todo. el juego del resorte, yo ya se los puse a mis hijas, pero le dije, ¿habías jugado resorte? Padrísimo. El resorte, Torneos. la matatena, digo, nosotros jugábamos, la matatena sí era un juego que lo hacíamos. Claro, el... no, 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 en el recreo, ¿no? Y de mucha habilidad, ¿verdad? Sí, sí yo no, nunca fui muy alto. Ni para la matatena. No, no, no. No, no, no. No, bueno, pero mis amigas sí, entonces, bueno, pues ellas se tú encargaban eres, de jugar. Tú eres la típica que se sentaba sí. y observaba. Jugaba uno, ya, ya. Síganle ustedes, papita. porque ellos sí, ya saben. Sí, en fin. Ay, bueno, otra cosa, rapidísimo. Ya, ya nada más para irnos. Este, te sentabas en el patio del colegio, aquel calientísimo con la pura falda. La falda, la falda blanca, la, ¿no? Y ahora las niñas, bueno, hasta en los colegios ya hay sillas y mesas para que departan muy claro. a gusto en y su abajo lunch. De la falda. Las falda tan licras. 
¿Sí? Nosotros, ¿qué es eso? No, hombre. Nos dábamos licras. Uh -huh. Yo creo que con la dispensa de todos nuestros maestros, hartos vieron chones. <risa> hartos vieron chones. Pero bueno, eh, así fue.